É um baita clássico do nosso futebol internacional e cruzeiro. Jogo no sul do país, a preparação celeste. O que faz o técnico Fernando Seabra para o jogão de amanhã? Quem tem os detalhes é o Emerson Pansieri. Meio dia e um. Boa tarde. Chega mais, Emerson. Um abraço para você, meu amigo, seu nome, seu bairro. Grande Thiago Reis. Aqui no Rádio Esportes, também é do Panze, a nossa Nath Fiusa, pra gente falar do Cruzeiro, que tá fechando os trabalhos agora, na Toca da Raposa 2, pensando nesse compromisso, pensando nesse desafio hoje no sul do Brasil, duelo contra a equipe do Internacional. A viagem hoje, o jogo amanhã, às 7 horas da noite, no Beira Rio. Então, é aquele trabalho muito mais de posicionamento, mas sem aquele desgaste, né? Sem aquele combate do um contra um. É muito mais vídeo, é mostrar como joga a equipe gaúcha, ver as potências né, da equipe gaúcha, ver as fragilidades para que o Cruzeiro possa vencer e possa buscar esse resultado positivo. O último jogo é, dentro do Brasileirão foi aquele empate por 2 a 2 com o Vitória. Foi um empate estranho, né? Primeiro tempo, o Cruzeiro muito mal. No segundo tempo, o Direno entrou, marcou dois gols e o Cruzeiro teve a força suficiente para empatar o jogo, mas agora é o momento de recuperação. É o momento do Cruzeiro também mostrar força dentro do Campeonato Brasileiro, ainda para fechar esse mês de agosto. Essa é a ideia do técnico Fernando Seabra e dos jogadores. Em termos de parte física. O Gabriel Veron, que tá aí numa, num processo de recuperação final, sinceramente, Thiago, acho difícil a utilização do Gabriel Veron no sul do Brasil. Acho que não viaja, não tem tempo hábil ainda para ter uma possibilidade de ficar no banco de reservas e entrar no decorrer da partida. Então, dá uma segurada nele, quem sabe para a próxima semana, tem confrontos importantes, no meio da semana o próprio Inter de novo naquele jogo atrasado, no fim de semana tem o um Atlético Goianiense, vamos esperar como que vai ser aí o comportamento e a resposta do Gabriel Verón. O Rafa Silva segue no departamento de saúde do Cruzeiro, no departamento médico do Cruzeiro. E aí, a grande dúvida e o grande problema do Seabra foi aquele que eu coloquei em manchete, quem será o substituto do Matheus Pereira? É uma tarefa difícil, é uma tarefa complicada, mas eu vou colocar os nomes aqui para apreciação de vocês, né? Tiago, Nath e, e o Xará Panzi. Olha só, será que ele vai de Vitinho? Será que ele vai de Matheus Vital? Será que ele vai de Barreal? Enfim, eu enxergo essas três possibilidades, esses três nomes, e acho que o Barreal pelo gol marcado, por poder, é, talvez, cair pelo lado, dire... pelo lado esquerdo, ele poderia mexer ali na, posa... na posição, no posicionamento do Mateuzinho? Quem sabe? É, pode é, sair na frente. Mas tem um Vital que, em outras oportunidades, já entrou para fazer essa posição e ocupar esse espaço do Matheus Pereira. Então, fico bem na dúvida, o treino, é, como eu disse, Thiago, está sendo realizado agora, finalizado daqui a pouquinho, e fica, então, essa interrogação na equipe do técnico Fernando se abre para amanhã. Olha, eu vou trazer os comentaristas para a roda, começando por você, Edu, mas de todas as opções que trouxe o Pansieri, não tem uma com aquela característica específica do Matheus Pereira. Eu não vou nem falar da qualidade do Matheus, né? Imaginar que o Cruzeiro possa ter um jogador da, da altura, da qualidade, do nível do Matheus Pereira. Talvez uma mudança tática, uma mudança de sistema para encaixar o substituto do Matheus Pereira, Edu? Ô, Thiago, eu acho pouco tempo para o Seabra pensar em uma mudança tática por conta da ausência do Matheus. O Cruzeiro precisa aprender a jogar sem o Matheus Pereira, né? É, não é a primeira e não vai ser a última vez que o Matheus estará ausente de um jogo, de um jogo importante. O jogo de campeonato brasileiro sempre tem importância, porque... É, é um torneio por pontos corridos. É, agora, eu acho que é, é ruim pro cara que vai substituir o melhor jogador da equipe, porque muita gente cobra que ele entregue próximo ou a mesma coisa, isso não vai acontecer. Nenhum dos nomes que o Pansieri trouxe tem a capacidade mínima de entregar o que o Matheus Pereira entrega nos jogos. Principalmente quando ele tá num grande dia, numa grande noite. E eu acho que contra o Boca, o Matheus Pereira estava numa boa noite, foi um dos jogadores importantes do, do Cruzeiro na, naquela ocasião. Mas se for para apostar em quem mais se aproxima ali dentro do que o Seabra quer para o funcionamento, para a posição, eu apostaria na presença do Vital. E para mim, na cabeça do Seabra, o Matheus Vital é o substituto do Matheus Pereira. Chega perto do que o Matheus entrega? Não, está muito distante. Mas, para mim, eu acho que é ele. 
Ô, Nath Fiuza, tá com o Edu nessa? Vital pra amanhã pra enfrentar o Internacional lá no sul do país, Nath? Tem uma questão que o Internacional tem testado algumas opções, a gente até analisava ontem no antes do apito, o Roger pode talvez jogar com dois atacantes, com o Borré e com o Valência, e aí despovoar um pouco mais o meio campo, ou manter um meio campo mais cheio como é o do Inter, e um homem só lá na frente, tendo velocidade pelo lado do campo, em especial a velocidade do Wesley, mas sem o Matheus Pereira eu aproveitaria para mudar um pouquinho o jeito do Cruzeiro jogar, eu colocaria só três meio campistas, um primeiro volante, e aí eu acho que entre o Wallace e Romero, acho que a avaliação pode ser muito de desgaste, uma avaliação física, acho que os dois dão conta do recado perfeitamente, teria dois é, meias à frente deles, mas com capacidade de recompor, principalmente do Matheus Henrique, ele mais pela direita, o Barreal mais pela esquerda e jogaria com três atacantes, colocaria mais velocidade pelo lado do campo, Lautaro por um lado, Arthur Gomes por outro e teria o Dineno centralizado, eu jogaria num 4-3-3, já que não tem o Matheus Pereira, colocaria dois meias para se aproximarem é, dos homens de frente e colocaria dois caras com habilidade, com velocidade pelo lado do campo, para tentar servir o Dineno lá dentro da área. A gente viu, inclusive, na partida contra o Vitória, como o jogo aéreo dele é muito forte. Sem o Matheus Pereira, eu iria mais ou menos por esse caminho. O Emerson Pansieri, como é que fica a programação do Cruzeiro? Você já falou da atividade que o Seabra comandou. O Cruzeiro tem uma sequência importante também depois dessa classificação na Copa Sul-Americana, Pance. Olha só, o Cruzeiro, então, fazendo essa atividade agora, os jogadores almoçam é, na Toca da Raposa e à tarde seguem em voo fretado para Porto Alegre. Então, toda tranquilidade, toda a parte também da logística do Cruzeiro fazendo, então, é, esse movimento para que os atletas tenham a tranquilidade na chegada, possam descansar. É, sabemos que foi um jogo muito desgastante na quinta-feira contra o Boca. E aí o time é, fica hospedado em Porto Alegre e volta na segunda-feira para Belo Horizonte na parte da manhã. E aí tem outro desafio contra o mesmo Internacional no meio de semana e Tiagão, pra gente atualizar essa parcial de venda de ingresso tá bem legal, viu? Ontem à noite tava na casa de 20, sinceramente hoje já meio dia 8, deve estar tá chegando aí nos 25. O torcedor tá animado mesmo, tá muito feliz com o que o Cruzeiro apresentou diante do Boca essa classificação histórica e quanto tempo o Cruzeiro não passava de um argentino, falava ontem aqui no Rádio Esportes e aí a turma quer abraçar, quer apoiar o Cruzeiro no meio de semana, Thiago. Amanhã tem, amanhã tem o Cruzeirão em campo, o Cruzeirão pra cima do Colorado Gaúcho, Emerson Pansieri e mais do Cruzeiro no Rádio Esportes. Vamos lá, Thiago, pra gente tentar traçar esse Cruzeiro em nome de Betfair, vem pro jogo, vem com a Betfair, lembrando que o Betfair é time grande, hein? Está nos maiores campeonatos do mundo, 18 mais, jogue com responsabilidade. Ô Thiago, eu tô apostando no Cruzeiro sem muita é, mudança, né? Óbvio, Cássio no gol, William na direita, e aí, Zé Ivaldo, João Marcelo, Kaique ou Marlon? Hum, não sei, viu? Sinceramente, é, vamos deixar essa decisão aí pro Seabra, que ainda não fechou ainda essa escalação para amanhã, vai pensar um pouquinho ainda com Wesley, é, com os auxiliares, né? É, acho que tem ainda um, um tempo legal é, para ele pensar essa escalação do Cruzeiro. E aí tem a dúvida se vai o Marlon ou se vai o Kaique. Para começar o meio campo, Lucas Romero, o Wallace, Matheus Henrique, Vital ou Barreal, na frente Lautaro Dias e Dineno, acho que não vai fugir muito disso, o Cruzeiro para encarar o Internacional, lembrando que ainda não tem o Verón, como eu disse no primeiro tempo, Rafa Silva machucado, pelo menos é o que a gente pode destacar desse Cruzeiro e detalhe importante, Thiago, amanhã tem as cabulosas 10 e 45 da manhã, duelo importantíssimo quarta de final do Campeonato Brasileiro Feminino, o Cruzeiro entrando em campo e você também pode ajudar nação, é hora de empurrar a equipe do Cruzeiro, o time feminino do Cruzeiro nesse duelo dificílimo contra o Palmeiras, então 10 e 45 lá no Independência é o programa legal, pra você levar a família curtir e passar aquela força também pro time Celeste nessa caminhada no feminino, Thiago. O Pansieri, esse é um baita programa, ir ao Independência né, prestigiar o futebol feminino 
você, cruzeirense, né? Que talvez não teve a oportunidade de ir ao jogo na quarta-feira do masculino, ou se teve a oportunidade, tá ainda aí curtindo aquela grande vitória com o Boca Juniors, bora apoiar o time feminino do Cruzeiro, que deu uma goleada no Corinthians de sete outro dia, quem sabe o Palmeiras é bicho papão também no futebol feminino, mas eu boto fé, boto fé nas meninas do Cruzeiro, boto fé nas cabulosas amanhã, 10 e 45 da manhã, o ingresso você compra no ingresso.cruzeiro.com.br, hora de apoiar as cabulosas do Cruzeiro rumo à classificação. Então já avisa a família toda aí, já chama a galera, torcedor do Cruzeirão, amanhã de manhã apoiar as cabulosas e à noite você acompanha a transmissão de Internacional e Cruzeiro aqui na Itatiaia.